Hi, good evening. This is Dr. Aravind Shekhar from Arise Endurance Coaching Center. Now, we will start the marathon live in the biology sessions. Now, when we start this class, we will discuss the previous year questions. When we discuss the previous year questions, we will discuss the previous year questions. We will attend the previous year questions. We will attend the previous year questions. Eh, ada ke question sana, ahadi macam ni yang ada. Eh, ada ke question sana, pinnya ada. Tapi itu last lek ke baca, orang buat apa aja sih attend dia yang ada. And how to approach the exam? Enam orang ini di lola, beri ceria, class buat itu lundau. Abang, ni ngalai, semua orang, ni ngalai de friends lek itu share ceria. Hari ini orang kaya kerja, mana kahana te? Semua orang tu, pelikian betul te. Abang, kita start dia. Abang, ahadi, ni data yang di paling mungil le. Orang nama tu beri question, jangan beri project itu terang. Apa ini para ini lah question ni ngan ker kana mana dana? Apa question ni cody ke mana? Select the wrong statement mana? Ni ngan orang kari mana sila ka? Ingan ada question soal ni boh. Ni ngan ahadim cegi anda kari anda cegi ni ale. Ini meeting deh question paper ni ngan ker wen di lada dana. Ni ngan ker question paper kiti kari ni ale. Adil ni ngan ker endum cegi ni. Apa ini para ini lah question paper ni ngan ter kari kiti kari ni ale. Ahadim ni ngan ker cegi anda deh. Adil boleh baru yo kuri yo ida ni ngan ker madik kerud. Tapi ibu deh Nampak pertanyaan sahaja dalam satu tetapan baru ini adalah select the wrong statement. Apa ibu ada wrong? Nampak kita ada tetapan. Nampak kita ada highlight itu kau tetapan. Ninggal anda ya, ninggal ada pen baca. Adin ada di lantai baru itu ikhya. Karena mah wrong ini ada orang importance. Pini nampak kau ada statement side itu baca. Apa nama statement itu baca? Isogamics are similar in structure, function and behaviour. Apa nama ada? Ini ini ni chapter nampak kau ada semua kerana planting dah mana. Planting dalam dalam pada chapter ini, nani question mandiri kita itu. Apa dia? Nana, kita belajar kita itu isogamics, anisogamics, ane ugamics condition. Mungkin type condition belajar kita itu. Al isogamics are similar in structure, function and behaviour. Pada seri ayat itu lalu, entah apa ini para ini statement kita ada. Renda apa statement ni kalau noga? Anisogamics differ either in structure, function or behaviour. Satu orang. Ini para ini anisogamics menda apa? Differ in structure, function. Ini yang kita lalu mandiri ni al kalau entah anisogamisan. Ini mona amat option ni kalau tu baca juga. In oomycetes, female gamete is smaller and more tail, while male gamete is larger and non more tail. Apo, apa orang ini mana option ni kalau baca juga? Beri guide saya sendiri cor ni kalau ni kalau tu sendiri cor. Oomycetes sana apa orang ini? Ni kalau oomycetes condition beri cerita. Oomycetes condition ni ada apa? Orang large non more tail female gamete ada. Mungkin saya ikut pada kelas ni kuteh orang tu baca orang tu kan ada. Female gamete sana ni ada. Ini orang ini larger gamete tu movie ni. अब ये पर इन्हें ज्ञानित सब लेके आना। अंगने आने के लिए ये बड़ा अप्रोच ये ना आला रहना मोटे लाइट वाले जो मेल ज्ञानित आए देखें। अलेक अब वो ये पर इन्हें ऑप्शन शेरियल है। ये ऑप्शन अंदर आना इन ओ माइसिट्स फीमेल ज्ञानितीज स्मॉलर एंड मोटे। ये बड़ा पर इन्हें नए रे तीरिचा ना इ Nampol orang ni ada female gamete is large and non more tail mana? Apa option ni leh? Orang tu wrong statement. Anggernya orang tu terlalu tua deh. Kau terus option leh orang tu wrong statement. Kartel leh? Yang mana tu ceria leh? Tapi ni ngan kaya ini parah ini na? Okay, hi. Apo ini parah ini na? Nampol deh ini questions ni jangan project team. Nih ngan tu nampol utara mender tu parah ni leh. Nih ngan tu utara mender tu parah ya. Adil leh? Nampol kena nampol kartel leh? Nampol kena nampol tipu am. Apo orang tu question kaya ni dikian na? Ini nama ke, randa amat tak kustil lagi buat. Kena sound tak clear lagi ada. Ini kita butir muter lah. Kita kalau ada ini kita butir muter. Kari kalau orang ni kita ni kita parah ya ada. Okay, apa randa amat kustil nama ke project kita ini ada. Randa amat kustil ini ada apa ni kita. Which one of the following is not a correct statement? Kalau, biar ni kita perhatikan ni dulu lagi beri. Apa nama ni ada? Adil beri ada. Nama ni ada apa? Nama ni ada. Adil 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 ni ada. Yes, apa dia question yang cody kita ni? Which one of the following is not a correct statement? Ini nak cover orang itu muka. Kami kau ini para ini options tu baik ya. Herbarium houses, dried, pressed and preserved plant specimens. And random tu option muka. Botanical gardens have collection of living plants for reference. Reference. And third, a museum has collection of photographs of plants and animals. And fourth one, key is a taxonomic aid for identification of specimen. Ark yang itu utara berayau, ark yang itu utara berayau. Berayau ada. Adil eh, ni kalau dari kajian sendiri kan, herbal itu ni apa tipar ayat itu seria. Alai, kan dah ada botanical garden apa tipar ayat itu seria. Sebenarnya ni kalau beberapa kajian ada juga. A museum has collection of photographs of plants and animals. Alam, matra orang ni kalau ganti terus. 
അല്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ മ്യൂസിയത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് മാത്രമല്ല ഡ്രൈഡ് സ്പെസിമെൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇൻസെക്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്കെലിട്ടൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യെസ് ഒരാൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ റോങ് റോങ് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക നോട്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് റോങ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ നോക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നീറ്റ് നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതിലൊന്നും വിഴരുത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു നാ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഐസോ ഗ്യാമസ് കണ്ടീഷൻ വിത്ത് നോൺ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ഗ്യാമിറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐസോ ഗ്യാമസ് ആണ് ഐസോ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടി ദ ഗ്യാമിറ്റ്സ് ആർ സിമിലർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി വരുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഐസോ ഗ്യാമിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഐസോ ഗ്യാമിറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ വിത്ത് നോൺ ഫ്ലജലേറ്റഡ് ഗ്യാമിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡം കൃത്യമായി വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ ആൽഗെ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾ വായിക്കുക ആൽഗേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ ആ പോയിന്റ് വായിക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറയാമോ ഐസോ ഗ്യാമസ് കണ്ടീഷൻ വിത്ത് നോൺ ഫ്ലജലേറ്റ് ഗ്യാമിറ്റ്സ് ഈസ് ഫൗണ്ട് പറയാമോടാ ഓക്കെ നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്ലാമിഡോ മോണാസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സ്പൈറോ കെയറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വോൾഡ് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്യൂക്കസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ എന്താണ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്പൈറോ കെയർ ആൻഡ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ്ലി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കുട്ടികൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയല്ലേ അപ്പൊ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ Besides paddy field, cyanobacteria are also found inside vegetative parts of. Now, I'm going to tell you about cyanobacteria and I'm going to tell you about it. What is cyanobacteria? Cyanobacteria is what we have to study the Vittaker classification. We have to study the Fikingna classification. What do we have to study the Fikingna classification? What do we have to study? There is Monira, Protista, Fungi, Plante and Animalia. That's what we have to study. That's why we have to study the Monira. ഈ പറയുന്ന കിങ്ഡം മൊണീറയെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് യു ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്താണ് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് ഈ പറയുന്ന ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്നാൽ യു യു ബാക്ടീരിയ ആലോചിച്ചു ദേ ആർ കോൾ ട്രൂ ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു പിക്ചർ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ സി ആർ ടിയിലെ പിക്ചേഴ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോസ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ദേ ക്യാൻ ഫിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന സൈനോ ബാക്ടീരിയയിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പൈനസ് മരത്തിനെ പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്യുസിറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീലോട്ടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരിക ഏതാണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൈക്കസ് മരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കോറലോയിഡ് റൂട്ട്സ് അല്ലെ കോറലോയിഡ് റൂട്ട്സ് അതായത് ബാക്ടീരിയൽ അസോസിയേഷൻ ഇൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ജിംനോസ്കോംസിന്റെ റൂട്ടുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ കോറലോയിഡ് റൂട്ട്സ് വരുന്നതാണ് ആർക്ക് സൈക്കസ് മരത്തിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഫിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് സൈക്കസ് ആണ്
ആ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ എംബ്രിയോ സാറ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്ന ഓഫ്യൂഡിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ പോയത് ഓഫ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ പോയത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വിൽ ബി മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം ഈസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു ഓഫ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേടാ ഓക്കെ നാവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വായിച്ച് നമ്മുടെ സമയം കില്ല് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ ടു ഇ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വിച്ച് ഫോളോസ് ദ എ ഇൻ ലിവർ ബേർഡ്സ് മോസസ് ആൻഡ് ഫേൺസ് gametophytes are free living okay b gymnosperms and some ferns are heterosporous c sexual reproduction in fucus volvox and albugo is oogamous d the sporophyte in liver birds is more elaborate than that in mosses e both pinus and mercantia are dioecious illa oru valiya prashnam undu ee question ekkana ningal koodalayittum sradhikkanadu ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് വായിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വയ്ക്കുക സി വി ആർ ഹാവിങ് അഡിക്വേറ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ വട്ടം വന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ ഇത് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇ ആണ് അതില് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതില് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡി നോക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിയിൽ പറയുന്ന എന്താണ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഓഫ് മോസസ് ഇസ് മോർ എലാബറേറ്റ് ദാൻ എന്താണ് ലിവർ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇ നോക്കൂ പൈനസ് ഇസ് മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ഈ പറയുന്ന സോറി പൈനസ് ആൻഡ് മക്കാൻഷ്യർ ഡൈഷ്യസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നു അത് പൈനസ് എന്താണ് മൊണീഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആൻസർ ഇസ് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിയും ഇയും എന്തായിട്ട് വരും ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ആണ് എയും ബിയും സിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ നാവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ എമങ് ബിറ്റർ ഗോഡ് മസ്റ്റാർഡ് ബ്രിഞ്ചാർഡ് പംകിൻ ചൈന റോസ് ലൂപ്പിൻ കുക്കുംബർ സൺഹെം ഗ്രാം ഗുവ ബീൻ ചില്ലി പ്ലം പെറ്റൂണിയ ടൊമാറ്റോ റോസ് വിറ്റാനിയ പൊട്ടറ്റോ ഒണിയൻ അലോ ആൻഡ് ട്യൂലിൻ ഹൗ മെനി പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ഹൈപ്പോകേനസ് ഫ്ലവർ ഇത് വീണ്ടും നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വി ആർ ഹാവിങ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എപ്പി ഗൈനസ് ഫ്ലവർ പെരി ഗൈനസ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ ഗൈനസ് ഫ്ലവർ അപ്പൊ അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റ് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഈ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ താഴത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോറൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഹൈപ്പോ ഗൈനസ് ഫ്ലവർ ഇനി അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഗൈനീഷ്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആ ഗൈനീഷ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തലാമസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എപ്പി ഗൈനസ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ആ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഓവർ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെരി ഗൈനസ് ഫ്ലവർ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് എന്താ പറയാ പ
പറയുന്ന ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് എന്താ പറയാ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ടൈം കില്ലിംഗ് ആണ് എനിവേ നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ടൈം കുറവാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക അത് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോഗൈനസ് പെരിഗൈനസ് ആൻഡ് എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവേഴ്സ് കിടക്കുന്ന റീജിയനിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫ്ലോറൽ ഫാമിലിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഫോർ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർഫെസിക്കുലർ കേമിയൻ ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ദ സെൽസ് ഓഫ് എന്താണ് ഇന്റർഫെസിക്കുലർ കേമിയൻ എടാ അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സൈലവും ഫ്ലോയും ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പറയുന്ന സൈലത്തിന്റെയും ഫ്ലോയത്തിന്റെ ഇടയിൽ വി മേ ബി ഹാവിംഗ് എന്താണ് കേമിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കേമിയൽ റിംഗിന്റെ ഫോമേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിന്റെ ഇടയിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ മെഡുലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഇന്റർഫെസിക്കുലർ കേമിയം ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫ്ലോയത്തിന്റെ സൈലത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ട്രാഫെസിക്കുലർ കേമിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് വൺ മെഡുലറി റൈസ് അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കുക അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ ആ പാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വരുന്നത് ഇൻ ചൈന റോസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഓക്കെ ചൈന റോസിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ടിനോമോർഫിക് ഹൈപ്പോഗൈനസ് വിത്ത് പിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ ആക്ടിനോമോർഫിക് എപ്പിഗൈനസ് വിത്ത് ബാൽവേറ്റ് എസ്റ്റിവേഷൻ സൈഗോമോർഫിക് ഹൈപ്പോഗൈനസ് വിത്ത് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് എസ്റ്റിവേഷൻ സൈഗോമോർഫിക് എപ്പിഗൈനസ് വിത്ത് പിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആൻസർ എടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ചൈന റോസിന് ആലോചിക്കുക ചൈന റോസ് എന്താണ് എസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിനോമോർഫിക് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കി കൂടി തേർഡും ഫോർത്തും ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം രണ്ടാമത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഏത് എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചൈന റോസിന് അറിയാം ചൈന റോസിൽ ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് ആൻസർ കിട്ടി ഏതാണ് വൺ ആണ് ആൻസർ ാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോഗൈനസ് ആണ് വിത്ത് ട്വിസ്റ്റഡ് എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെൻഡി സെൽസ് ആർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ഏഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഉണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വെട്ടിക്കളയാൻ തോന്നില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെൻഡി സെൽസിന് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ലെൻഡി സെൽസിൽ ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എടുക്കരുത് എന്നുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ വേണം രണ്ടാമത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എടുക്കാമോ എടുക്കാൻ വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സംശയം വരികയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ട്രാൻസ്പറേഷൻ ആണോ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക ടെക്സ്റ്റിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെൻഡി സെൽസ് ആർ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടി സെക്കൻഡ് ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഏജ് ഓഫ് എ ട്രീ ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബൈ ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ ഏജ് നമുക്ക് എങ
transition state structure of the substrate formed during an enzymatic reaction is e enzymatic reaction la endana sambhavikkathu biomolecules il ninnulla oru chodyam aanu appo ningal manasilaaga ee parayna enzymatic reaction nadakkumbo there is an enzyme alle ee enzyme ilekku vannu bind cheyan vendi endu undu avaru substrate undu appo enzymes specific aanu suppose ippo ningal aalokki ibada oru paadu substrates undu vicharikka ingane oru substrate undu ingane oru substrate undu ingane oru substrate undu nu vicharikka appo idil thana ningal kariyanda ee oru substrate na mathrame endu cheyan pattullu ee parayna enzyme swigarikkan pattullu kaaranam the active site of the enzyme ilekku fit cheyyala aanu ഇനി എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിലെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ബയോമോളിക്കൂൾസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എൻസൈം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ സബ്സ്ട്രേറ്റ് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് മേക്കിംഗ് നടക്കും അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് മേക്കിംഗും ബ്രേക്കിംഗും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചുകൂടെ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും പറയാം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും It will be unstable. Corrupt-pite unstable. Right? Right? Then, stable is the same thing. What is the same thing? 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 Unstable. Now, let's take a look at this. What is the same thing? What is the same thing? What is the same thing? That structure is the same thing. That is the transition state. That is the same thing. This is the same thing. If you look at permanent unstable, it is the same thing. If you look at the structure, it is the same thing. If you look at the structure, നിങ്ങൾ ഫാറ്റിയാസിഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോർത്തിലേക്ക് പോവാം ഫാറ്റിയാസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ അറ്റാച്ച് ടു എ ഗ്ലിസറോൾ മോളിക്യൂൾ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഓർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിയാസിഡ് എസ്റ്റരിഫൈഡ് ടു എ ഗ്ലിസറോൾ മോളിക്യൂൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അത് ശരിയാണ് ഇത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഓർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിയാസിഡ് എസ്റ്റരിഫൈഡ് ടു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലിസറോളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് തെറ്റാണ് ആൻസർ തേർഡ് ആണ് തേർഡ് ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വി ആർ അവോയ്ഡിംഗ് ദ റോങ് ആൻസേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ റോങ് ആൻസേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഈ റോങ് ആൻസേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുക നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുക അല്ലാതെ നമ്മൾ വേഗമായിട്ട് ഇവിടെ കാക്കി കുതിര കാര്യമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കറക്കി കുത്തി ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്കി കുത്തിയൊരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ റോങ് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സാധ്യത ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ അതിന് ചിലപ്പോ എന്താണ് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എന്ത് കിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടും എനിവേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഫിഫ്റ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിഗ്മെന്റ് കണ്ടെയ്നിങ് മെമ്പ്രൈനസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ സം സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഓ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കുക ആദ്യത്തെ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ബേസൽ ബോഡി ബേസൽ ബോഡി എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അടുത്ത് എന്താണ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലോറിംഗ് പ്ലാൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇനി ആൻസർ ഏതാണ് ക്രൊമാറ്റോ ഫോഴ്സ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് ആൻസർ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്തായിട്ട് വരിക ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇതും എന്താ പറയാ ഡയറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചിന്തിക്കാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല നിങ്ങൾ ആരും ഇതിൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എ മേജർ സൈറ്റ് ഓഫ് സിന്തസിസ് ഓൺ ലിക്വിഡ് എന്താണ് ഉത്തരം സിമ്പിൾ ഉത്തരം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മെജോറിറ്റിയും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ
So, uh, next question, the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called. Now, you have synapses. So, synapses are the same thing. You can see that this is the meiosis. Meiosis 1, meiosis 2. Meiosis 1 is the prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. That is the prophase 1 is the leptotin, cygotin, packetin, diplotin, diakinesis. So, you can see that this is the leptotin stage, the cygotin stage. The cygotin stage is the homologous chromosome. अब आ आदत तो वैरेंट है ना पर इतना जो कि ना कॉम्प्लेक्स है यार पर ये मतलब आंसर डायरेक्ट आना दैट इस बाइवेलेंट ओके सो द आंसर इस डायरेक्ट आंसर आना दैट इस बाइवेलेंट आना है ना अरे ना हमारे पेड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ने पर ये यस वेरी गुड यस वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन the three boxes in this diagram represent the three major biosynthetic pathways in aerobic respiration. Parayinand aerobic respiration aana. And arrows represent net reactants or product. Apa avada endana reactants inne product inne kavada arrow ili kaanis reikin no. Nammal udda aga chodik innadu 4, 8, 10. Itta illaam endana. Itta illaam uri saanana vana. Adho nana optional endana NADS adhanitra undu. Rendavad ATP adhanitra undu. Moonavad H2 adhanitra undu. FAD plus adhanitra undu. Alingil FAD H2 adhanitra undu. Okay. अब इधर लम निंगा क्यों बनाके लेने दिए आमी पर आये ना वोमिशन टेक्निक कर का मिंगा कितने अंदर नहीं पर आये ना अवॉइडिंग टेक्निक कर का पर निंगल नो का ये बड़ा है एफएडी अलग ले एफएडी एस टू नॉन लोड देते थे अलग निंगल अपन नो का ग्लूकोस पाथवे ए अदंदा एरिकम दैट इस ग्लाइकोलिसिस Rendah itu pakai B orang teri kita, nanti ada kemih parah itu, nampar kita crop cycle ada kem, and finally ada nanti ada kem ETS ada kem, ini adalah orang teri kita. Apa ini orang muda itu orang yang orang dah mana sahaja, muda itu orang yang orang dah mana sahaja, it is direct karena nampak kita kerjanya orang itu parah yang betul, that is ATP, ATP yang ada, ini adalah answer. Okay, okay fine. Next question, the most abundant intracellular cation, the most abundant intracellular cation, direct karena that is K plus. K plus, okay, clear अगले, ऐंदे के लिए मंडे के लिए तो चोदी क्या? Okay, हम कुछ fast type तो बोल रहे हैं तो we are having ninety questions अगले, तो नौ questions हैं तो हम कहते clear ही तो बोल। Twenty तो question, during seed germination, its stored food is mobilized by सीड जर्मिनेशन के समय तो नम्र डे स्टोर्ड फूड डन हो रहा है तो एंडोस्पर ओके आ एंडोस्पर में ना मोबिलाइजेशन में इस आहारी के ना प्लान ग्रोथ रेगुलेटर ना पेयर अंदर प्लान ग्रोथ रेगुलेटर ओके अब इधर आप दिनगल ये पर ये ना उन्नाव तो दोरी के लोड का मिला रेंडाव तो दिनगल नोका मूनाव तो नोका Okay, fine. आठवें नंबर के डिटेल में बोलना, आठवें तक क्वेश्चन नंबर वाला ये ना दे, twenty first question. Which of the following criteria does not pertain to facilitated transport? अब तो हमारे इधर वाले ना दे transporting plants, अब डस्ट नॉट आना, अब डे डस्ट नॉट आना नोट दे रही है ना दे transporting plants. Transporting plants बड़ी कोण निगल बने से लाकर transporting plants से जंड transport आना लगता है, उन्हें short distance transport हो गया, आधे बोलते हैं रेंडा मतलब दे long distance transport हो अब ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाले तो समय तो निंगा कर रहे हैं हम अदले ये रख क्या नॉलेज उन नाम तो अंदर आना डिफ्यूशन ओके डिफ्यूशन एंड तो सेकंड वन अंदर आना फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन अलेक एंड थर्ड वन तो वाले तो अंदर आना एक्टिव ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट अलेक पहले मून साने वाला इधर लेने का रहेगा डिफ्यूशन डिफ्यूशन वाले लेने का तो प्रोटीन चैनल्स ने तो आवश्यक मिला डिफ्यूशन नो वाला इन्हें तो हाईर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन आना इनी फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन आदरे प्रोटीन चैनल्स वे आना आदम इन्दर इन्हें आना हाईर तो लोअर आना इनी एक्चुअल ट्रांसपोर्ट लाने के लिए इन्दु उपयोग के लिए वेरिया एटीपी आने के लिए एनर्जी यूज़ के लिए वेरिया पता नो क्या विच ऑफ़ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डस नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड अलेक ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन लेतो और ऐसा ये पर आये ना प्रोटीन चैनल से लाम ओके पेड़ आये कहने सैचुरेशन लेता इन्हीं अपहिल ट्रांसपोर्ट अपहिल ट्रांसपोर्ट लोअर लेने में हाईर लेके आओ अलेक इधर नारक ने वड़ा ना हाईर लेने में लोअर लेके आओ सो द आंसर इस अंदर ना हमारे ये पर आये ना फोर्थ � the first stable product of fixation of atmospheric nitrogen in leguminous plants. Um, mineral nutrition in the chapter. Mineral nutrition in the chapter. You have last week, nitrogen fixation. And nitrogen fixation, you have 
അവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നൈട്രോജിനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന നൈട്രോജൻ എൻ ടു വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ ഓരോ ബോണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഹൈഡ്രോജൻ അറ്റാച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇസ് അമോണിയ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇനി ട്വന്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിച്ച് ഓഫ് ദ മെറ്റമോളൈറ്റ്സ് ഇസ് കോമൺ ടു റെസ്പിറേഷൻ മീഡിയേറ്റഡ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് റെസ്പിറേഷൻ പ്ലാന്റ്സ് റെസ്പിറേഷൻ പ്ലാന്റ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അവിടെ ആംഫിബോളിക് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പേജിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു യെല്ലോ കളറിലൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ യെല്ലോ കളറിലെ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ പറയുന്ന പാത്വേസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ആ പാത്വേൽ കൂടെ പോകുന്നത് കാണാം ആൻഡ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഫാറ്റ് പോകുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾ കാണാം ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എന്തായി മാറും പ്രോട്ടീൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് അത് അസറ്റിൽ കോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഫാറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡ് പ്ലസ് ഗ്ലിസറോളായി മാറും അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡ് അവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളാരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അസറ്റിൽ കോയിൻസ് എമിൻ ഓക്കെ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് യെസ് Twenty fourth question. Which one of the following statements is correct? Which one of the following statements is correct? Alay. Hard outer layer of pollen is called intain. Aana oda. Oda ikkil vella. Okay. Hard outermost layer of the pollen is called intain. Anna anna parayin nudu. Ningal adha sammai kyo nundu. Nundu. Nia adha sporogenous tissue is haploid. Sammai kyo nundu. Endothesium produces the microspores. Sammai kyo nundu. Tapetum nourishes the developing pollen. Some of you have to do it. Okay, so the correct option is the fourth one. Now, if you have a counter, you have to say, hard outer layer of pollen grain called intain. No, it is an XI. Sporogenous tissue is haploid. No, sporogenous tissue is deployed. Endothesium produces the microspores. That's right. Sporogenous tissue is the microspores. The answer is the answer. Tapetum nourishes the developing pollen. That is the answer. Okay, so that's the answer right over here. Now, next question is the answer. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ജനറലി ജനറേറ്റ്സ് ഓക്കെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് നടക്കും റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും അല്ലെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും അപ്പൊ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ന്യൂ ജനറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ ലീഡിങ് ടു വേരിയേഷൻ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു വേരിയേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് വൺ ഓക്കെ ട്വന്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക മിയോസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ മിയോസിസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് മിയോസൈറ്റ് കൊണീഡിയ ൂൺ ആൻഡ് മെഗാസ്കോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ പറയുന്ന കൊണീഡിയ അതേപോലെ തന്നെ ജമ്യൂൺ ഇതൊക്കെ അസെക്ഷൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് മെഗാസ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെഗാസ്കോർ മെഗാസ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് പിന്നെ അതിന് മിയോസസ് നടക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആൻസർ ഇസ് മിയോസൈറ്റ് ആൻസർ വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ട്വന്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമീസ് ക്ലിസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സും ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഹയർ ജനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവോ മോർ വിഗറസ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാവോ നോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് അതായിരിക്കും ആൻസർ അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ യെസ് പോളിനേറ്റേഴ്സ് പോളിനേറ്റേഴ്സിനോട് നമുക്ക് എന്തില്ല ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ Monoecious plants of chara shows occurrence of അപ്പൊ ചാരയുടെ ഈ പറയുന്ന മൊണീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചാരയുടെ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക ഒന്നാമത് ആന്ത റീഡിയോ ഫോർ ആൻഡ് ആർപിയോണിയോ ഫോർ ഓൺ ദ സെയിം പ്ലാൻ സ്റ്റേമൻ ആൻഡ് കാർപ്പൽ ഓൺ ദ സെയിം പ്ലാൻ അപ്പർ ആന്ത റീഡിയം ആൻഡ് ലോവർ ഊഗോണിയം ഓൺ ദ സെയിം പ്ലാൻ അപ്പർ ഊഗോണിയം ആൻഡ് ലോവർ ആന്ത റീഡിയം ഓൺ ദ സെയിം പ്ലാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്
next question 30th question which of the following statements is not true not true of two genes that show 50% recombination frequency which of the following statements is not true not true or not true of two genes that show 50% recombination frequency. The gene may, genes may be on different chromosome. The genes are tightly linked. But linkage and recombination The genes show independent assortment. If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossovers in every meiosis. Okay. Now, here you have to ask this question. 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 50% recombination frequency is uh, 50% ओके <laughs> Variation in gene frequencies within populations can occur by chance rather than by natural selection. This referred to us. Natural selection alone, now we are in the gene frequency. Population gene frequency within population can occur by chance rather than natural selection or genetic drift. Genetic drift. Okay. In the other 32. If two person with the A B blood group, okay, A B blood group, tender person, marry and have sufficiently large number of children, these children could be classified as A blood group, A B, A B blood group, B blood group in 1 is to 2 is to 1 ratio. Modern technique of protein electrophoresis reveals the presence of both A and B type of proteins in AB blood group individual. This is an example of a yoke. Uh, he questioned that you have three questions. You have to ask simple questions. Okay, Okay, fine. Upon number uh, 32 questions to discuss here. The next question the process by which organisms with a different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to a common environmental challenge is called the process by which organisms with a different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to a common environmental challenge. A common environmental challenge is uh, uh, different type of evolutionary history or similar phenotypic characters. So, homologous organs, analogous organs, so, convergent evolution, so, divergent evolution. So, 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 same evolutionary history that is the same anatomical structure, anatomical structure, different function, function different, function different. That is the same function, different anatomy, 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 different different anatomy, different anatomy, different anatomy, different anatomy, different anatomy, different anatomy, different Convergent evolution example on answer is two. Fine. Next question. The tendency of population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by 
the tendency of a population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by okay or population de genetic equilibrium tine affect cheyan sadhyathulla karyam endanu okay random mating lack of migration lack of mutation idu paladum nadaka idile namaku answer aayittu varunnathu lack of random mating aanu okay appo adu endha paraya namaku krithyamayittu namaku idhi naanu allekil nammude text ee naanu eduthu chodichikane namaku parayan pattilla so find the answer is lack of random mating aanu okay നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബി ടി ക്രോപ്സ് ഇസ് ബീങ് ഗ്രോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ഫാമേഴ്സ് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗുഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിലെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൈക്രോപ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ആസ്പെർജിലസ് അല്ലെ Next question. DNA fragments generated by the restriction endonucleases in a chemical reaction can be separated by? Okay. Okay, let's call the questions on. Direct answer is here. Hello, this is not the question. It's not the question. It's not the question. Electrophoresis. Gel electrophoresis on answer. Next question. Which of the following is not correctly matched for the organisms and cell wall degrading enzyme? Bacteria, lysozyme. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാണ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ബാക്ടീരിയ ലൈസോസൈൻ പ്ലാന്റ് സെൽ സെല്ലുലൈസ് ആൽഗെ മിതൈ മെതൈലൈസ് ആൻഡ് ഫംഗെ കൈറ്റിനൈസ് ബാക്ടീരിയനെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ലൈസോസൈമൽ എൻസൈൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പ്ലാന്റ് സെല്ലാണെങ്കിൽ സെല്ലുലൈസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഫംഗലാണെങ്കിൽ കൈറ്റിനൈസ് അപ്പൊ ഇനി മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ആൽഗെ ഓക്കെ ആൽഗെ അത് മിതൈലൈസ് ഓക്കെ അതാണ് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി തേർട്ടി നയൻ ദ കോളനീസ് ഓഫ് റീകോമിനൻ ബാക്ടീരിയ അപ്പിയർ വൈറ്റ് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു ബ്ലൂ കോളനീസ് ഓഫ് നോൺ റീകോമിനൻ ബാക്ടീരിയ ബിക്കോസ് ഓഫ് അതായത് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയോ ഈ ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ പിക്ചർ പഠിക്കുന്ന ആ പേജില്ലേ അതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട മറുപുറത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റീകോമിനെ നോൺ റീകോമിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബീറ്റാ ഗാലക്ടോസിലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിന്റെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ബീറ്റാ ഗാലക്ടോസിലേസിനെ പറ്റിയിട്ട് പല സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഓക്കെ ആൽഗെ അപ്പൊ ഏതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനില് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗയുടെ സെൽവോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലടാ ആൽഗയുടെ സെൽവോ സെൽവോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കൂ സെല്ലുലോസിക് തന്നെയാണ് അല്ലെ സെല്ലുലോസിക് സെൽവോൾ തന്നെയാണ് ഈ ആൽഗയ്ക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി അവർക്ക് സെല്ലുലോസിക് സെൽവോൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാമത് നോൺ റീകോമിനൻ ബാക്ടീരിയ കണ്ടെയിനിങ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ഇൻസേർഷൻ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ഇൻ നോൺ റീകോമിനൻ ബാക്ടീരിയ ഇൻസേർഷൻ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ഇൻ റീകോമിനൻ ബാക്ടീരിയ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് എൻസൈമൻ റീകോമിനൻ ബാക്ടീരിയ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ആ ബാക്ടീരിയക്ക് ഈ പറയുന്ന ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലാണ്ടാവാണ് ഇതിനാണ് ഇൻസേർഷണൽ എന്താണ് ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസേർഷൻ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ ജീന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റിക്കോർഡ് പീസിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇൻസേർഷൻ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ഇൻ റീകോമിനൻ അപ്പൊ റീകോമിനൻ ബാക്ടീരിയയിൽ ആ പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ ജീൻ എന്തായിരിക്കും ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് ഓക്കെ നാ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ഡീപ് സി വാട്ടർ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ യു ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഫംഗെ ഓക്കെ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ യു ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഫംഗെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച്
Fine. Which of the following are likely to be present in deep sea water? Deep sea water is not an extreme condition. RIRQ extreme condition is RT bacteria. 41. Natural reservoir of phosphorus is simple, direct question. Rock. Alay. Natural reservoir of phosphorus. So, phosphorus is a sedimentary cycle and other uh, rock mineral and phosphorus and okay. We have animal bonds and sea water. Okay. Fine. Next question is 42. Secondary productivity is rate of formation of new organic matter by primary productivity, secondary productivity. See, you know, man, see, like, if plants sunlight in a trap, in, sunlight in a trap, in. sunlight in a trap, in, 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 sunlight in a Secondary productivity. NPP is consumed which one of the following is not used for exit to plant conservation? Exit to conservation. What is exit to conservation? Plants in a natural environment in the normal condition we exit to conservation. Uh, field gene banks, seed banks, shifting cultivation, botanical garden. Which one of the following is not used for exit to conservation? Shifting cultivation. That's why you know, gene banks, in situ, seed banks, in situ, botanical garden, in situ. That's why we have to in situ. This is the answer. Now, the Kyoto Protocol was endorsed at. Okay. Now, we have to ask this question. 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 If you want, we have to ask this question. COP3. And, we have to ask this question. Which of the following represent maximum number of species among global biodiversity? Now, this is the answer directly. Now, we have to ask. And there no exit to which one of the following is not used and the little chicken not used for exit to conservation then okay fine next one which of the following represent maximum number of species among global biodiversity the chapter in the okay uh, biodiversity and conservation of chapter not the pie diagram and our diagram in the okay the other majority are in a fungi and answer is third one Okay. Next question. Match the name of animal, column 1, with the one characteristic and the phylum or class to which it belongs to. Capacomke, you would have put it under match and the petromycin code the tundra, the office order the tundra, limula sword the tundra, adamse order the tundra. By the way, the animal, no key to parandi, time taking on the animal to mock up. Mask the name of animal column 1. Okay, it is Petromycin, uh, Ectoparasite and Cyclostomata. That is the answer. Okay, if you have a limbless amphibia, you can see the reptile. Limbless, limbless is king crab, that is the one that is pisses. Then Adamsia, sea animal, that is the one 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 47. Which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification? Flying fish, cuttlefish, silverfish. We have a lot of 
അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫിഷ് വെച്ച് അവസാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ എടുത്ത് ചോദിക്കും അതാണ് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് കട്ടിൽ ഫിഷ് സിൽവർ ഫിഷ് അടുത്ത് സെൻഡി പീഡ് മില്ലി പീഡ് സ്പൈഡർ സ്കോർപ്പിയൻ ഇൻസെക്ട ഹൗസ് ഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ ടെസെ ടെസെ ഫ്ലൈ ആൻഡ് സിൽവർ ഫിഷ് ഇൻസെക്ട സ്പൈനി ആൻറ്റീറ്റർ സി അർച്ച് സി കുക്കുംബർ എക്കൈനോ ഡെർമേറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ് എടുക്കാൻ കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം നോക്കിയ നിങ്ങൾ ഓക്കെ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ ടെസെ ടെസെ ഫ്ലൈ സിൽവർ ഫിഷ് ഇൻസെക്ടൈൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അനിമൽസ് ബിലോങ് ടു ദ സെയിം ഫൈലർ ഫൈലം ഫൈലം ഓക്കെ സെയിം ഫൈലം മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് അമീബ മൊസ്കിറ്റോ ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ പോയി ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കുക മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ അമീബ പറഞ്ഞു മൊസ്കിറ്റോ പറഞ്ഞു എർത്തുവും പിൻവും ടേപ്പും പറഞ്ഞു പ്രോൺ സ്കോർപ്പിയൻ ലോക്കസ്റ്റ് സ്പോഞ്ച് സി അനിമോൺ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഇതിൽ ആരാണ് സെയിം ഫൈലത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ എർത്തുവും ടേപ്പും വരില്ല മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് മൊസ്കിറ്റോ വരില്ല സ്പോഞ്ച് സ്റ്റാർ ഫിഷ് വരില്ല കിട്ടിയില്ല ആൻസർ കിട്ടിയില്ല ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് വൺ ത്രേ ഓക്കെ പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സി നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നീറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക ടൈം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നീറ്റിന്റെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ആണ് ടൈം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അവർ ഓരോ മിനിറ്റാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഒന്നും പാടില്ല ആ ഒരു മിനിറ്റിനെ കാട്ടിൽ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡൈസ് കട്ടിൽ ഫിഷ് സിൽവർ ഫിഷ് പഫർ ഫിഷ് ഫ്ലൈങ് ഫിഷ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളുടെ ആൻസർ പോയിട്ടുണ്ട് ആൻസർ തൊട്ട് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു രണ്ട് സ്ലൈഡ് മുമ്പുള്ളത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ആൻസർ സിൽവർ ഫിഷ് ബാക്കി ഒഴിവാക്കാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് and the edge is on the skeletal muscle fiber is due to the absence of myofibrils in the central portion of a band the central gap between the myosin filaments in the a, a, a in the a band the central gap between the actin filaments extending through myosin filament in the a band extension of myosin filament in the central portion of the a band okay appo idu endana sambhavam idu endana ee chodichirikkunnathinte kaari appo ningalku ariyam nammada muscles ne consider cheyanengil namukku ariyam okay and പെട്ടെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാവും മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റും മയോസിൻ ഫിലമെന്റും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റും മയോസിൻ ഫിലമെന്റും ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ തിക്കായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് ആണ് തിന്നായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ്സിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് സെറ്റ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും എം ലൈനും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ദ ആക്ടിന്റെ ഫിലമെന്റ് ഈ പറയുന്ന മയോസിന്റെ മുകളിലേക്ക് കേറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദാ ഇങ്ങനെ കേറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മയോസിന്റെ എൻഡ് തൊട്ട് ദാ ഈ മയോസിന്റെ ഈ എൻഡ് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മയോസിൻ മാത്രമല്ല എന്താണ് ആക്ടിനും ഉണ്ട് സോ ദിസ് ബാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബാൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്നെ വിളിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ സെൻട്രൽ പോർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ സെൻട്രൽ പോർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മയോസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ദിസ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് എച്ച് സോൺ ഇനി ആൻസർ പറയാം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മയോഫൈബിൾസ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് എ ബാൻഡ് തെറ്റാണ് കാരണം മയോഫൈബിൾസ് ഇല്ലേ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് മയോസിൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് ദ സെൻട്രൽ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് ഇൻ ദ എ ബാൻഡ് ആണോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക
അപ്പോ ചോദിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണ് കോക്രോച്ച് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രോഗിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാം എർത്തോമിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാം സോ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചു വെച്ചേക്ക ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ചേഞ്ചസ് ആർ വിസിബിൾ ആഫ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് മോൾട്ട് ഓഫ് എ കോക്രോച്ച് നെയിം Mandibles become harder, anals are said to be both of the four wings and the hind wings develops, labium develops. This is the answer. Okay. So, if you are looking at this, you will be able to do 13 stages. That is 13 molding. So, prior to the last stage, you will be able to do wing pads. So, you will be able to do the external changes visible after the last mold. The last mold is going to be able to do both four wings and hind wings. That is the wings. Okay. Next question, the Golgi complex plays a major role in trapping the light and transforming it into chemical energy. Okay, in digesting proteins and carbohydrates as energy transferring organ, in post-translation modification of protein and glycosidation of lipids. Golgi. Golgi complex is not going to be packed. Packed. If you want to pack it, you don't want to modify it. Packed is not going to be packed. എന്താണ് ഗോൾഗിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇൻ ട്രാപ്പിംഗ് ദ ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ്റെ കെമിക്കൽ എനർജി ആണോ ലൈറ്റ് എനർജിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് കാർബോഡ് ആണോ അതായത് ഐസോസോംസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തെന്താണ് ഈ പറയുന്ന ആസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഓർഗണൽ ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗനൽ ഇൻ ദ ഫിഗർ കറക്ട്ലി മാച്ചസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കൽ ആണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കൽ ആണ് ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇത് റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കൽ ആണോ സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കൽ ആണോ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേർ ഇസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് റൈബോസോം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കൽ റൈബോസോമിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കലും റഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുക റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കലും ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ആണോ റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കലും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന് സഹായിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ജോലിയാണ് ഗോൾഗിയുടെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് ആണോ അല്ല അത് റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കൽ ആണ് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കാം ഒഴിവായി ഇനി ഫസ്റ്റ് അത് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ല റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കലും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിനാണ് സഹായിക്കുക ആൻസർ ഇസ് ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്രോ മോളിക്യൂൾ കൈറ്റിൻ ഈസ് ഓക്കെ കൈറ്റിൻ എന്താണ് കൈറ്റിൻ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൈറ്റിൻ നിങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൈറ്റിൻ എന്താണ് സെൽ വോൾ ഓഫ് എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന ഫംഗൽ സെൽ വോൾ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആർത്രോപോഡ്സിന്റെ എക്സോസ്കെൽറ്ററിൽ കൈറ്റിൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആണ് കിട്ടിയില്ലേ സാധനം കിട്ടിയില്ലേ ആൻസർ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് എന്ത് കൈറ്റിൻ ഓക്കെ 54 the essential 55 the essential chemical components of many coenzymes are coenzymes endana coenzymes nammal coenzymes padikunnathu biomolecules ilana biomolecules il last ningal karayam cofactor cofactors moonu type aanu edana ee parayna coenzyme undu metal ions undu prosthetic group undu appo idile edana answer avada thanne koduthittund ningalkku krithyamayitta answer edukkan that is vitamins vitamins aanu okay next question A stage in cell division is shown in the figure. Select the answer which gives correct identification of the stage with its characteristic. Telophase ano, late anaphase ano, cytokinesis ano, telophase ano. Oh, fine. The, uh, the, uh, the, uh, the, uh, the, uh, the, uh, telophase ilan, the, uh, nuclear and well, reforms, Golgi complex reforms over the tundu. Telophase ilan, endoplasm reticulum and nucleoli not uh, reformed yet to go to the tundu. Apo, uh, idhile, ammati aramata question ningak, no ka. ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ സെലക്ട് ദ ആൻസർ വിച്ച് ഗീവ്സ് കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇത് ലേറ്റ് ആനാഫേസ് എന്നും സൈറ്റോകൈനസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സൈറ്റോകൈനസസ് നടന്നോ ഇല്ല സൈറ്റോകൈനസ് നടന്നോണ്ടേ നടന്നോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ദർ ഇസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറിൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് രണ്ടായിട്ട് സ്
maltose. Okay. But then absorption site is glycine glucose, small intestine is active absorption. If you have active absorption, you can support it. Next one, fructose Na plus, small intestine is passive absorption. Glycerol is fatty acid, diodinum, moses, chylomicrons. That is a question. This is fatty acid plus glycerol. That is what we have to do. Cholesterol, maltose, large intestine. That way. If you have fructose Na plus, small intestine and passive absorption. You can see the text. Okay, you can see the text. You can see the text. You can see the text. This is the glycine, glucose, small intestine, active absorption. 58. A pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence quotient and abnormal skin. This is a result of deficiency of iodine diet, low secretion of growth hormone, cancer of thyroid gland, over secretion of false discharges. Okay. Now, let's look at the answer. Now, let's look at the answer. A pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth. Now, let's look at the pregnant female. A baby who suffers from stunted growth. That's a very good thing. Mental retardation, you have a good idea, you have a low intelligence quotient, you have a normal skin. Now, you can see that this is the growth hormone secretion, you have a condition, you have a condition. Cancer of thyroid gland, that's not all. Over secretion of parts dischalis. Parts dischalis and parts intermediate, you have a condition. Now, you have a over secretion, that's not all. Here, you have a condition that is deficiency of iodine diet. Okay. Thyroid related problem, that's not all. 58, 59. Okay, this is the breathing and exchange of gases. The figure shows a diagrammatic view of human respiratory system with the labels A, B, C and D. So, the option which gives correct identification and main function and or characteristic. A mark is B and C and D. A is the truck, long tube supported by complete cartilage in a string. B. Plural membrane surrounding ribs on both sides to provide cushion against rubbing. Surround ribs. Surround ribs. C. Alveolar thin walled vascular bag like structure for exchange of gases. C. Alveolar in L. That's the same. D. Lower end of length diaphragm pulls it down during inspiration. That's it. That's the answer. That's the answer. That's the answer. Third option is the answer. Yes. If you look at Vanilla, you will see it. If you look at Vanilla, you will see it. You will see it by complete collagenous. No, incomplete collagenous. Plural membrane is not the same. It is not the same. Plural membrane is not the same. It 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 is not the same. Okay. The figure shows our body fluids and circulation. It is not the same. It is not the same. Bayar kani kita itu terlalu, kalau anda berada heart itu terjadi ni alah heart ini ada 4 chamber sekarang kita ni ada, ah 4 chamber sekarang ni, ah anda nak kiri kiri ni alah, dah ibu bapa ikut blood tu kondo berono, okay, dah ibu bapa mana blood tu pohon no, lung sila ikut pohon no, lung sila ni terus dah ibu bapa berono, and ibu bapa mana, kita ni black sila mak kia, dah ibu bapa mana body parts sila ikut pohon, body parts sila mana, body parts sila mana, body parts, body parts. Body parts itu tidak sedaya ibu daya kita. Okay, tapi pada kanan sini kita systemic circulation. Eh, dah ni para ini, nama kita pulmonary circulation mana? Di leh A itu para ini tu pulmonary vein ada, nama kita beri kodit teri kita. A pulmonary vein ada. Okay, A pulmonary vein ada, nama kita cuci kita. B pulmonary artery ada, nama kita beri kita. Takes blood from heart to lungs. Pulmonary artery. Takes blood from heart to lungs. Nama kita beri kita. C yang para ini tu B nak kawat. Takes itu tak ada. Nama kita beri kita. Nama kita beri kita. तीनों लोग कांटेक्ट रंडा, इले? ओके, आंसर वेरिएंट आंदर है, इट इस सी, सी नोका, वी नकावा, वी नकावा, टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल पीसीओ टू नर्म तो 45 एमएम आन, एमएम ऑफ एसडी आन बोलते रहेंगे, ओके? दा, इन्हीं आंसर के टी सी, सी आन, सी आन आंसर हो जाए। and next one, the diagram given here is the standard ECG of a normal person, the P wave represent. Okay. So, a P wave and the represent the direct question and the text question. Answer here. Now, the theta right. Okay, 61 I. 61 I. This is the answer here.
ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണോ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് എൻഡ് ക്ലിയർ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഏട്രിയ ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് എൻഡ് ക്ലിയർ കണ്ട്രാക്ഷൻ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റോൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ആൻസർ കുറേ ഫസ്റ്റ് വൺ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഏട്രിയ യെസ് ഇസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ പി വേ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഗർ ഷോസ് ഹ്യൂമൻ യൂറിനറി സിസ്റ്റം വിത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലേബിൾഡ് എ ടു ഡി സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ വിത്ത് ഓക്കെ അതിൽ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ വിത്ത് കറക്റ്റ് എ അഡ്രീനൽ ക്ലാൻ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കിഡ്നി സെക്രീ കറ്റക്കോളമൈൻസ് വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ B. Pelvis, broad funnel shaped space, inner to hilum, directly connected to loop of Henle. C. Medulla, uh, inner zone of kidney and contains complete uh, nephrons. Uh, D. Cortex, outer part of kidney and do not contain any part of nephron. D. Cortex. Okay. Now, if you have an answer, you will not be able to answer this question. You will not be able to answer this question. Because the outer part of kidney and do not contain any part of nephron. You will not be able to answer this question. നമ്മളുടെ കിഡ്നിയെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഏതാണ് കോട്ടക്സും മെഡുലി അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കോട്ടക്സിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ പി സി ടി പിന്നെ ഹെൻലി സ്ലൂപ്പ് താഴോട്ട് വരുന്നു ആൻഡ് ഡി സി ടി ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് ഒക്കെ പോകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന നെഫ്രോണ്ട് ഒരു ഭാഗവും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇനി മെഡുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ സോൺ ഓഫ് കിഡ്നി ആൻഡ് കണ്ണിൻ കംപ്ലീറ്റ് നെഫ്രോൺ ഫുൾ നെഫ്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് മെഡുലയിലാണെന്ന് അല്ല അപ്പം അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഇരിക്കുന്ന തോട്ടക്സിലും പകുതി ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് മെഡുലയിലാണ് ഇനി അടുത്തത് പെൽവിസ് ബ്രോഡ് ഫണൽ ഷേപ്പ് സ്പേസ് ഇന്നർ ടു ദ ഹൈലം ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ലൂപ്സ് ഓഫ് ഹെൻലി അല്ല അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്രീനൽ ക്ലാൻ ആണ് ആൻസർ ഇസ് എ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോ കോമോഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് എ ഡിക്രീസ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ പ്രോസസ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഇൻ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണോ ഈസ്ട്രോജൻ ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അക്യൂമിനേഷൻ ഓഫ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ജോയിൻ കോസസ് ദർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ദ വെർട്ടിബിൾ കോളം ഹാസ് ടെൻ തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രേ ടെൻ തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രേ വെർട്ടിബിൾ കോളത്തിൽ ടെൻ തൊറാസിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ നോക്കുക ദ ജോയിൻ ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് വെർട്ടിബ്രേ ഇസ് എ ഫൈബ്രസ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് വായിച്ച രണ്ടെണ്ണം തെറ്റാണെന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് വായിച്ച രണ്ടെണ്ണവും തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇനി ആൻസർ ഏതാണ് ഡിക്രീസ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് ഈസ്ട്രോജൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത് വെർട്ടിബിൾ കോളം ഹാസ് ടെൻ തൊറാസിക് വെർട്ടിബിൾ ആണ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് ആണ് ദ ജോയിൻ ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് വെർട്ടിബ്രേ ഫൈവ് പ്ലസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് കാർഡേജിനസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ആൻസർ കാർഡേജിനസ് ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് അക്യൂലേഷൻ ഓഫ് യൂണിക് ആസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സൈനോവിയൽ ജോയിൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റ് എന്താണെന്നാണ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ ഉള്ള സൈനോവിയൽ ജോയിൻ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് കാർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കാർഡേജ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോൺസ് ലിമിറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഫ്ലൂ അത് നീ ജോയിന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ജോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ് കുഷൻ സ്കൾ ബോൺ പറയുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക സ്കൾ ബോൺ സ്കൾ ബോൺസ് എന്താണ് ഫൈബ്രസ് ജോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സൈനോബൽ ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോൺസ് ജോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസ് അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസ് പിവട്ടൽ ജോയിന്റ് ആണ് ലിംഫ് ഫിൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോൺസ് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം അല്ലെ ലിംഫ് ഫിൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോൺസ് ലിമിറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് ആൻസർ കൊടുക്കാമോ ഫ്ലൂയിഡ് കാർട്ടിലേജ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്ലൂയിഡ് കാർട്ടേജ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ലിംഫ് ഫിൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ആൻസർ തേർഡ് ആണ് ആൻസർ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സൈനോബൽ ക്യാവിറ്റി
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഈ പറയുന്ന സിനാപ്റ്റിക് ബേസിക്കൽസിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം അവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് അവിടെ ആൻസർ വരിക നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് മാർക്കിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എത്തി അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ ആണ് റിസെപ്റ്ററും സിനാപ്റ്റിക് ബെസിക്കിൾസും ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പാർട്സ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഐ ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് റോഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസ് ബി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാസ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ റോഡ്സ് അതാവുന്നു ഓക്കെ ബി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ റോഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസ് പറയുന്നു Uh, see aqueous chamber uh, reflects the light which does not pass through the lens b choroid its anterior part forms ciliary body d kaanichirikkunnathu choroid aanu id outermost layer alle kaanichirikkunnathu okay enikku angane aanu kaanunnathu alle d ennu parayunnathu outermost layer aanu kaanichirikkunnathu thonnu a ennu parayunnathu okay fine retina aanu appo adana answer okay answer adana contain photoreceptors answer adana ഒള്ളി എ ഫ്യൂ റോഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്നൊക്കെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആൻസർ വൺ ഓക്കെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് അണ്ടർ ദ ഡയറക്റ്റ് ന്യൂറൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പോതലാമസ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ആണോ അല്ലല്ലോ organs in the body like gastro intestinal tract heart kidney and liver do not produce any hormone aano alla heart il ningal padichittille edana anf anf padichille atrial atriuretic tract and kidney il ningal padichittille okay appo non nutrient chemicals produced by the body in trace amount that act as intercellular messengers are known as hormones releasing and inhibitory hormones are produced by the pituitary gland aano alla adu hypothalamus aanu appo answer kittile ningalku ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ആൻസർ ഒറ്റ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ കെമിക്കൽസ് അതായത് ഹോർമോൺസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെലക്ട് ദ ആൻസർ വിച്ച് കറക്റ്റ്ലി മാച്ചസ് ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് വിത്ത് ദ ഹോർമോണിക് സെക്രീസ് ആൻഡ് ഇൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റർ ആൻഡീര പിറ്റ്യൂട്രി ആൻഡീര പിറ്റ്യൂട്രി ഓക്സിറ്റോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ പോസ്റ്റീര പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നു കോർപ്പസ് ലൂട്ടൻ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് എന്ത് എളുപ്പമുള്ള ആൻസർ ആണ് തേർഡ് വൺ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്പെർം ഫോർമേഷൻ സ്പെർമാറ്റിക് സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് സ്പെർമാറ്റോകോണിയ സ്പെർമാറ്റോസോവ സ്പെർമാറ്റോകോണിയ സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് സ്പെർമാറ്റോസോവ സ്പെർമാറ്റോ സ്പെർമാറ്റോകോണിയ സ്പെർമാറ്റോസോവ സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന സാധനത്തിൽ സ്പെർമാറ്റോകോണിയ സ്പെർമാറ്റിക് കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്പെർം ഫോർമേഷൻ അല്ലേ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്പെർമാറ്റോകോണിയയിൽ തുടങ്ങാം സ്പെർമാറ്റോകോണിയ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആവുന്നു അതിനുശേഷം അതെന്തായി മാറുന്നു സ്പെർമാറ്റിഡ് ആവുന്നു അതിനുശേഷം അത് സ്പെർമാറ്റോസോവയായി മാറുന്നു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇട്ടക്കുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് വെക്കുക നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന സെമിനിഫറസ് ട്യൂബിൾസിനകത്ത് മെയിൽ ജേം സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന മെയിൽ ജേം സെൽസ് എന്തായി മാറുന്നു ഈ പറയുന്ന സ്പെർമാറ്റോകോണിയൽ സെൽസ് ആയി മാറുന്നു സ്പെർമാറ്റോകോണിയൽ സെൽസിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആകുന്നു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ യെസ് സ്പെർമാറ്റിക്സ് കിട്ടുന്നു സ്പെർമാറ്റിക്സ് എന്തായി മാറുന്നു സ്പെർമായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ സ്പെർമാറ്റോസോവായിട്ട് മാറുന്നു മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഓക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയൻ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ അളവ് കുറയും ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എന്താണ്
one of the legal method of birth control is abortion by taking an appropriate medicine by abstaining from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle by having coitus at the time of daybreak by premature ejaculation during one of the legal methods of control is legal method of control is and that's what we can do for him okay it is a kid come in the day down इतना आना पीरियोडी के एब्सटेंस आन अधे ऐड कम है जो अदला अबोर्शन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन अन्नो ऐड कम है जो बाय हैव कोइटर्स अदर टाइम ऑफ टेबल का तो क्या ओके सेवेंटी थर्ड बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग फीटर्स बाय अम्नियोसेंडेसिस अम्नियोसेंडेसिस अब हम ये अम्नियोसेंडेसिस ना आता है तो नार्थी आलोचना करते ला बाकी लाने करते हैं ना सेक्स ऑफ़ द फीटर्स एंड इधर इन्हें क्या रहेगा अम्नियोसेंडेसिस सेक्स ऑफ़ द फीटर्स में अभी यूसी एंड पार्ट ला इसे लीगल है तो हम जॉन डिस संदर्भ में ना सुधों डो इन्होंने हमका अम्नियोसेंडेसि� Artificial insemination अनुजोय किन्तु transfer of sperm of husband to a test tube containing ova. Artificial introduction of sperms of a healthy donor into the vagina. Introduction of sperm of healthy donor directly into the ovary. Answer आये था ना seventy fourth question answer आये था ना पढ़ाई ले. बच्चे दो लो transfer of sperm of healthy donor to a test tube containing ova. अदा आम artificial insemination ना चाहिए ना sperm कालक्ते इधर चे female तो उड़ लेके गायते आ अदान वाला ही ना था अपना आ रखा था आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ़ द हेल्थी डॉनर जो तो बाजे ही ना बाजे नहीं लेके आना था इसके लिए ओवर इलाम उन्होंने तो कुत्ते किया था ओके नेक्स्ट बीच मेंडिलियन आइडिया इज डेपिक्टेड बाय ए क्रॉस इन विच द एफ़ोन जेनरेशन रिसेंबल्स बोथ द पेरेंट्स दोनों बेरे ही मुरसंबल चाहिए ना दे ये दाना ना जो ही किन्नत ओके डेट इस कोडोमिनेंस अल्ले दोनों बेरे दिने मुरसंबल ही ना दे कोडोमिनेंस इन्हें अर्थ की दा इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड ऑफ हीमोफिलिया इस इट इस ए सेक्स लिंगर डिसीज इट इस ए रसेसिव डिसीज इट इस ए डोमिनेंट डिसीज ए सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व्ड Okay, in the title of the question, 77, if both parents are carriers for thalassemia, which is an autosomal recessive disorder, what are the chances of pregnancy resulting in affected child? If both parents are carriers of thalassemia, thalassemia is a carrier, which is an autosomal recessive disorder. If you have a small small child, you have two carriers. इन आठ तो बारे इन तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड अफेक्टेड चाइल्ड वगैरह ना पे वेरे डे ई पर इन ए ई पर इन ए जे रहने की कैपिटल ए कैपिटल पर वेरे डोमिनेंट आर अलेक तो रोटोसोमल रसासी वाला तो बारे नहीं ले इन ई पर इन कैपिटल ए मीडियम स्मॉल � इन ये पर आये ना स्मॉल ही नहीं कैपिटल है ना कैपिटल है स्मॉल है यार एंड इवर्ड एंड दाना दाव पर आये ना स्मॉल है स्मॉल इन चोरी किन्ह दाना दाना ये पर आये ना इवर्ड एंड प्रेगनेंसी ले अफेक्टेड चाइल्ड दाव ये किन्ह अफेक्टेड चाइल्ड स्मॉल है स्मॉल अल्ले अब ये पढ़ते हैं औरी 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 कुट्टी के अंदर वैराम ही पढ़ना सुन वैराम अदा ये दर नाले कुट्टी के अंदर वाले बैठे के इतना सदमा ना ये कुट्टी की रोटन शर्मा ना ये कुट्टी की रोटन शर्मा ना ये कुट्टी की रोटन शर्मा ना और ये कुट्टी की रोटन शर्मा ना अपन इंदा अफेक्टेड आपन वाला साधे � DNA ini nanda MR ni endau, no DNA ini nanda MR ni endau nanda transcription. MR ni ini nanda anda ana protein endau, no. Ini parai ini protein endau nanda perlu ada kita untuk translation ini parai. Ah, transcription um translation um perlu nanda E dah nana. Answer E dah perlu do. Answer E dah perlu do. Transcription um translation. Third one answer. Seventy nine. Which enzymes will be produced in a cell in which there is a non-sense mutation the lack YG? तो निगल के लैब ऑपरेशन आ रही है आमिर के निगल कर रही है ये दान जेड वाई ए अल्ले 
അപ്പൊ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പെർമിയേസ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ് അസറ്റൈലേസ് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് എൻ സെയിം വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ സെൽ നോൺസെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ ലാക്ക് വൈ ജി വൈ ജിയിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഏതിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻസർ പറഞ്ഞൂടെ ആൻസർ പറഞ്ഞൂടെ അഫക്ട് ചെയ്യാതിനാണ് വൈനാണ് പെർമിയസിനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വിച്ച് എൻ സെയിംസ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻട്രാ സ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് ഇൻ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫീഡിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ വൺ സ്പീഷീസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇന്റർഫിയറിംഗ് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാർവിൻ പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അയാൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രാ സ്പെസിഫിക് അല്ല ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡാർവിൻ പറയുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ നോ ദ ഐ ഓഫ് ഒക്ടോബസ് ആൻഡ് ഐ ഓഫ് കാർ ഷോ ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ എറ്റ് ദേ പെർഫോം സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് അനാട്ടമിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് 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 പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് ദിസ് ഈസ് എന്താണ് കൺവേർജന്റ് ആണോ ഡൈവേർജന്റ് ആണോ ദിസ് ഈസ് എന്താണ് കൺവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ ആണ് സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ കൺവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ ആണ് കൺവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡൈവേർജന്റ് കൺവേർജന്റ് ഇവിടെ നോക്കും കൺവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ പറയുന്നു കൺവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ പറയുന്നു ഇനി ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആണോ അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആണോ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഒന്ന് സെയിം അനാട്ടമി ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെന്റ് അനാട്ടമി വിത്ത് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല ആൻസർ കിട്ടിയില്ല ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കണം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് അസ്കാരിസ് യൂഷ്വലി ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ഓഫ് അസ്കാരിസ് ഈറ്റിംഗ് ഇംപെർഫെക്ട്ലി കുക്ക്ഡ് പോർക്ക് അസ്കാരിസ് ഡെസെ ഡെസെ ഫ്ലൈ മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് അപ്പൊ മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് വഴിയൊന്നും അല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്പോർ ഉള്ള വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊച്ചു കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതൽ വരണേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾ മണ്ണിലൊക്കെ കളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ നഖത്തിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇതിന്റെ സ്പോഴ്സ് ആവും അപ്പൊ അവരത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇതാണ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ഓഫ് അസ്കാരിസ് ദ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡീസ് ടീനുഫോസെറ്റ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നു എഴുതുന്നു അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം കറക്റ്റ് അല്ലേ ആണ് in 84 in plant breeding program the entire collection of plants or seeds having all the diverse alleles for all genes in a given crop is called selection of superior we call cross hybridization evaluation germplasm collection okay answer four third ഒരു ഒരു പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ പ്ലാന്റ്സിനെയും സീഡ്സിനെയും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ജീനിനെയും കളക്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ജേം പ്ലാസം കളക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് സി ബേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബയോ ഗ്യാസസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് മീ തെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീ തെയിൻ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് മീ തെയിൻ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് നൈട്രജൻ മീ തെയിൻ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ ടെക്സ്നാത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീ തെയിൻ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആൻഡ് എസ് ടു എസ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻസർ ഇസ് വൺ Eighty six. A biologist studied the population of rats in a. Uh, okay, okay, no problem. He found that the average natality was two fifty. Natality two fifty. Anu average mortal mortality. No varai no thanda anu mortality. No varai no the two forty anu. Immigration twenty anu. Emigration thirty anu. The net increase in population is. ഓക്കെ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ എൻ ടി പ്ലസ് വൺ അല്ലെ എൻ ടി പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് പറയാ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബി പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് ഇ അല്ലെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ
emigration is 30. Now, 250, 270, plus uh, 270 minus 270. Yeah, like. 270. Answer is 0. 86. 87. Which one of the following processes during decomposition is correctly described? Fragmentation carried out by organisms such as earth. Humification lead to the accumulation of a dark colored substance, humus, which undergoes microbial action at a very fast rate. Okay. Correctly described level is a very fast rate. Catabolism, last step in the decomposition under fully uh, anaerobic condition. Leaching water soluble inorganic nutrients rise to the top layer of water. That's not it. Correctly designed. Catabolism is the last step in the answer is fragmentation carried out by organisms such as Sarthu. Answer is that. In the 88, a sedimentary sea, uh, sorry, sedentary sea anemone gets attached to the shell lining of hermit crab. The association is okay. Our association of a kitana or another organisms and population or in the chapter in the parana question one the kind of okay. Father Namalanda parana is symbiosis. In the other. Global warming can be controlled by reducing deforestation, cutting down use of fossil fuel, reducing reforestation. Global warming, global warming prevent here. Reducing deforestation, cutting down fossil fuel use. We are reducing reforestation. That's it. Okay. Increasing deforestation. Increasing deforestation. Answer Okay. Answer is. 19th question, the Air Prevention and Control of Pollution Act. Your direct question, text natural question. Okay, the Air Control and Prevention Act. A version of the Angola Parliament. Namala, which are in the Cartel Mundle, third the trend. In the Parliament, answer on the Parliament. Okay, the answer is the current printer that is 1981. So, we will discuss the questions that we will discuss the questions that we will discuss. Just to do a brush up idea in the questions that we will discuss. Now, we will discuss the questions that we will discuss. If you have any doubt, you will discuss the questions that we will discuss. Pin ada boleh dana, dengan kerja macam mana buat tiga lelaki ini para ini nak ajarin, ini dana suggest dia amu dana. Yang cila question tu pertama tu para ni boleh pernah, adanya sebabnya tu orang itu you are you are on the last days, alah ini para ini exam ni orang ada tu ni kena days lah, apabila dengan dah lama pergi cari alat kerja ni, so as that expectation, our expectation mana sila macam mana, ni saya cila tu pertama tu pertama tu para ni orang ni boleh nanti. And of course, and it is wonderful and dana ini para ini baru one and a half hours ni, kita para ni ninety questions complete ni terus. If you are having any suggestions and if you are having any doubts, then you can see that 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 you and thank you from the side of Arise and Pinna. Uh, you can subscribe to the YouTube channel. Thank you all. Good night.